அனைத்து புகழும் மகிழத்தாரை படைத்து பரிபாலிக்கும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுக்கே உரித்தாக அவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் அனல பெருமானா சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களின் அடிச்சுவற்றை ஏறாது பின்பற்றி வந்த நம்முடைய சத்திய சகாபாக்கள் தாபீன்கள் முத்தபீன்கள் அவுலியாக்கள் நாதாக்கள் சுஹதாக்கள் குறிப்பாக இந்த ஜும்மாவிற்காக வந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவர்களின் மீதும் என்றென்றும் நிரப்பமாக உண்டாகட்டுமாக சங்கைக்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே உலகத்தில் எத்தனையோ மதங்கள் இருக்கிறது அனைத்து மதங்களையும் விட இஸ்லாம் தனிப்பெரும் சிறப்பை பெற்றிருக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல மனித நேயத்திற்கு வித்திட்ட மார்க்கம் இஸ்லாம் மட்டும்தான் என்று கூட சொல்லலாம் குரானில் அல்லாஹு தாலா மனிதனை பற்றி வழிநெடுங்கிலும் கண்ணியப்படுத்தி சிறப்புப்படுத்தி கூறி காட்டுகிறான் அதுபோல உலகத்தில் எத்தனை தலைவர்கள் வந்தாலும் கூட ஹரத் பெருமானா செல்லல்லாகு அலை முசல்லம் அவர்களை போன்ற ஒரு தலைவர் இதுவரையும் தோன்றவில்லை இதற்கு பிறகு தோன்ற போவதும் இல்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு சமுதாயத்தை ஆளவே முடியாது என்று கைவிடப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை உலகத்தின் மிக பெரும் மனித நேயத்தை கொடுத்து பெருமானார் ஆளாக்கியிருக்கிறார்கள் உண்மையில் மனித நேயம் என்று சொன்னால் என்ன மனித நேயம் அது சீர்கட்டு போனால் இந்த உலகமே அழிந்து போகும் என்று சொல்லலாம் ஒவ்வொருவரும் தன்னிச்சையாக நான் எனது குடும்பம் எனது வாழ்க்கை என்று போய் கொண்டு இல்லாமல் இன்னொருக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளும் அவரை சங்கைப்படுத்துவதை இதுவெல்லாம் அவனுக்குள்ளே கொண்டு வருவதுதான் மனித நேயம் அப்ப தன்னை மட்டும் பார்த்து கொண்டான் என்று சொன்னால் யாரையும் பார்க்க நான் தயார் இல்லை என்று ஒருவன் ஆட்கொள்ளப்பட்டால் அவன் கொள்ளையடிப்பதற்கு முற்படுவான் அவன் தன்னுடைய இச்சைக்காக வேண்டி எந்த கட்டத்திலும் போய் நுழைவதற்கு அவன் முற்பட்டு வருவான் அதை இஸ்லாம் தடை செய்கிறது மனித நேயத்தை இஸ்லாம் போதிக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் அப்படி இருந்த சகாபாக்களை தான் ரசூல்லாய் சொல்லி சொல்லும் மிகப்பெரிய மனித நேயத்திற்கு தாத்மியமாக நாயகம் உருவாக்கி காட்டுகிறார்கள் கொஞ்சம் கூட இவர்கள் இவர்களை எல்லாம் ஆள தகுதியானவர்கள் இல்லை என்று எத்தனையோ பேர் கைவிடப்பட்ட அந்த சகாபாக்களை எடுத்து நாயகம் உருவாக்கினார்கள் அதனுடைய விளைவு கடைசி கட்டத்தினுடைய நிலை என்ன என்று சொன்னால் உலகத்தின் உச்சகட்ட மனிதையும் நாம் சகாபாக்கள் இடத்தில் போய்தான் பார்க்க முடியும் உயிர் போகக்கூடிய தருவாயில் ஒரு சகாபிக்கு தண்ணீர் புகட்டப்படுகிறது அவர் தண்ணீர் வேண்டாம் என்கிறார் இவர் எதற்கு தண்ணீரை மறுக்கிறார் என்று கொஞ்சம் சைக்கனையாக திருப்பி காட்டுகிறார் இன்னொரு சகாபி தண்ணீருக்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அங்க போய் கொடுங்க இந்த தண்ணீரை கொடுக்கவில்லை என்றால் இவருக்கு உயிர் போய்விடும் பரவாயில்லை என்னுடைய சகோதரன் வாழ வேண்டும் அவனுக்கு போய் கொடுங்க அங்கு போய் கொடுக்கப்பட்டது அவரும் சொல்லுகிறார் இல்லை இல்லை என்னை விட பக்கத்தில் ஒரு சகாபி தாக்கித்திருக்கிறார் அவருக்கு கொடுங்கள் கிட்டத்தட்ட பல சகாபாக்களுக்கு போய் முதல் மனிதருக்கு மறுபடியும் புகட்ட வரும் பொழுதே அவர் ஷகிதாகி இருக்கிறார் சகாபாக்களின் உச்சகட்ட மனித நேயம் இந்த மனித நேயத்தை உலகத்தில் யாரும் தொடவில்லை அப்படி உருவாக்கினார்கள் சகாபாக்களை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹு வசல்லாம் எனவேதான் அந்த சகாபாக்களிடமிருந்து நாம் மனித நேயத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மனிதர்களை மனிதனுடைய நேயத்தையும் அல்லாஹு தாலா குரானில் மிக பலவாரியாக சிறப்புப்படுத்தி மனிதர்களை அல்லாஹ் பேசுவார் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் ஹலிஃபா என்றே சொல்லி காட்டுகிறான் குரானில் அவன் என்னுடைய பிரதிநிதி என்று அல்லாஹ் அறிமுகப்படுத்துகிறார் 
எனவே தான் ரசூலுல்லா சொல்லல்லா கொலை சொல்லம் அல்லாஹ் ஒரு அதிசய புதுசியும் இப்படியே வரும் இந்த ஆயத்திற்கு விளக்கமாகவும் கூட இதை சொல்லுவார்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு நான் உன்னிடத்திலே வந்தேன் என்னை நான் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் பொழுது என்னை என்னுடைய நோயை நீ விசாரிக்க வரவில்லை நான் ஏழையாகி ஏதாவது கேட்க வந்தேன் எனக்கு எதுவுமே கொடுக்கவில்லை என்றெல்லாம் ஒரு ஹதீஸ் வரும் நான் தாகித்திருந்தேன் எனது தாகத்திற்கு நீ தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை இதுவெல்லாம் மனித ரூபத்தில் அல்லாஹ் வந்து பேசுகிறார் மனிதனாக நானாக உன்னிடத்தில் வந்தேன் நீ எனக்கு கொடுக்கவில்லை என்று மனிதனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படி என்னை பாவித்து வந்தேன் என்று பிரதிநிதியாக அல்லாஹ் பேசுவது அதிசய கொதுசியில் இடம்பெற்றிருக்கிறது மனிதனுக்கு இஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடிய உயர்வும் கண்ணியமும் கண்டிப்பாக உலக மதங்கள் மதங்கள் எல்லாம் பார்த்து உண்மையிலே ஆச்சரியப்படுவதற்கு சாத்திய கூறாக ஆகும் பல நபிமார்கள் உலகத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த நபிமார்களுக்கும் கூட மனிதனுடைய தன்மை என்ன அவனுடைய சிறப்பு என்ன அவனை நான் எப்படியெல்லாம் அழகாக படைத்திருக்கிறேன் என்பதை அல்லா சுட்டி காட்டி பேசுவார் நூகலை சலமை பற்றி நமக்கு நன்றாக தெரியும் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடங்கள் இந்த இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி பாடுபட்டார்கள் அவ்வளவும் கொட்ட பிறகும் கூட கொஞ்சமான சொற்பமானவர்கள் தான் இஸ்லாத்திற்குள் வருகிறார்கள் அல்லாவே சொல்லுவான் ஒமா ஆமனமாக இல்லா பலீர் மிக சொற்பமானவர்கள் ஒரு ஒரு எண்பது பேர் தான் இஸ்லாத்திற்குள்ள வருகிறார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யலாம் எல்லாம் எல்லாத்தையும் அழிச்சிரியா அல்லா யாருமே உடைய தீனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை யாருமே உன்னுடைய வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எல்லாத்தையும் அழிச்சிரு எல்லாம் எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டா ஒண்ணு இல்லாம ஆக்கிட்டா இதற்கு பிறகு எழுதுகிறார்கள் முகசிரியர்கள் இப்ப நான் என்ன செய்ய நூகலை செலவு கேட்கிறார்கள் அப்ப நூகலை செலவுக்கு அல்லா சொன்னா நான் களிமண்ணை எடுத்து நீங்கள் பானை செய்யுங்கள் ஏராளமான பானைகள் செய்யப்பட்டது அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய அந்த பானையை உங்களுடைய கையிலாலே கீழே போட்டு உடையுங்கள் இவ்வளவு பானைகளையுமா நானே உடைப்பதா எல்லாம் நானே செய்த பானையை நானே உருவாக்கிய பானையை எனது கைகளாலே போட்டு உடைப்பதா பிரமித்து போய் பார்க்கும் பொழுது அல்லா கேட்கிறார் நான் அடியானை பார்த்து பார்த்து அவ்வளவு அழகாக உருவாக்கினேன் அல்லா குரானே சொல்வார் அஹ்சன அவியா நான் மிக அழகாக அவனை நான் உருவாக்கினேன் அப்படிப்பட்ட மனிதனை நீ அழித்து விடு என்று சொல்லிவிட்டாயே நோக அல்லாஹ் எந்த கட்டத்தில் வந்து மனிதருடைய உயரத்தை குடித்து அவருடைய சிறப்பை படித்து அல்லாஹ் பேசுகிறார் நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் உணர்த்தி காட்டுகிறார் ஒரு மனிதனுடைய மகத்துவம் என்ன அவனை எப்படியெல்லாம் நாம் படைக்கிறேன் உலகது கர்ரம் நான் நான் அவனை சங்கைப்படுத்திருக்கிறேன் நான் அவனை மிக கண்ணியமாக வைத்திருக்கிறேன் திருமணா சல்லாஹு அலைஹு செல்லம் ஒரு மனிதன் அவன் ஜீவித்த காலத்திலே நாம் பார்க்க போனால் அவனுடைய எல்லா விஷயங்களிலும் அவன் பார்த்து கொள்வான் மிக சங்கையாக அவன் நடந்து கொள்வான் அவன் வபாத்தான பிறகு மையத்தான பிறகு அவனை பார்ப்பதற்கு யாரும் கிடையாது இஸ்லாம் சொல்லுகிறது மார்க்கம் சொல்லுகிறது உலக மதங்களுக்கு மாற்றமாக இஸ்லாம் பேசும் இதுவரையும் அவன் ஜீவித்த காலத்தில் அவனுடைய உடல்களை எல்லாம் அவன் பார்த்து கொண்டான் இதற்கு பேர் அவர் மையத்தாகிட்டார் அவரை ஒண்ணு செய்ய முடியாது என்ற கட்டத்தில் ஷரியத் சொல்கிறது அவருக்கு நகம் வளர்ந்திருந்தால் நகம் வெட்ட வேண்டும் மீசை ரொம்ப வளர்ந்திருந்தால் மீசை விட்டு விட வேண்டும் மையத்துக்கு நீங்கள் அத்தரை போட்டு அதை நீங்கள் சங்கைப்படுத்துங்கள் எவ்வளவு இஸ்லாம் மையத்திற்கு அவன் உலகத்திலே இல்லை இருந்தாலும் கூட அந்த மனிதனை என்பதனால் அல்லாஹ் ரசூல் அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியத்தை பார்க்க வேண்டும் ஒரு மையத்து போகிறது ஜனாசா போகிறது என்றால் சரியத்தில் அந்த ஜனாசாவுக்கு முன்னால் போவதற்கு அனுமதி இல்லை அந்த ஜனாசாவை பின்தொடர்ந்து போ என்று தான் சரியை சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு மதத்தில் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறது என்று காட்ட முடியுமா மனிதநேயத்தை பற்றி பேசுகிறார்களே கொஞ்சம் இஸ்லாத்திற்குள்ளே வந்து மனிதநேயத்தை பற்றி பேச வேண்டும் யூதனுடைய ஜனாசா வந்தாலும் கூட பெருமானார் எழுந்து நிற்கிறார்கள் சகாபாக்கள் கேட்டார்கள் யாரும் சொல்லுதா அது ஒரு யூதனுடைய ஜனாசா தானே யூதனுடைய ஜனாசா தானே நாயகம் சொன்னார்கள் அதுவும் ஒரு உயிர் அல்லவா பெருமானாருடைய உச்சகட்ட மனிதநேயம் ஒரு மனிதனுக்கு எப்படியெல்லாம் நாயகம் கண்ணிய கொடுக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லித் தருகிறார்கள் ஜனாசாவை குளிப்பாற்றுவர் ஏதாவது அவருடைய குறையை பார்த்து விட்டால் அவர் அதை மறைத்து விட வேண்டுமாம் பார்த்த குறையை அவர் சொல்லிவிட்டார் யாரிடத்திலாவது என்றால் அவனை விட மிக மோசமானவன் யாரும் இல்லை என்பதாக நாயகம் சொல்லித் தருகிறார்கள் உலகத்தில் முதல் முதலாக அல்லாஹு தாலா மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை கொடுத்து இப்ளீசை வைத்திருந்தார் நமக்கு தெரியும் அவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை கொடுத்தார் அந்தஸ்தை கொடுத்து அவரை விட அல்லாஹுவை நெருங்கியவர் வேற யாரும் சொல்ல முடியாது அவ்வளவு அல்லாஹுடத்திலே நெருக்கம் 
நெருக்கம் பெற்றவன் உலகத்தில் தூக்கி ஏறப்படுகிறார் தூக்கிய எரியப்படுவதற்கு என்ன காரணம் என்று பார்த்தால் அல்லாவுக்கு நான் சஜிதா செய்யல அல்லாவுக்கு நான் மாறு செய்யல இதுவெல்லாம் அங்கு இடம்பெறவில்லை வந்த வார்த்தை நமக்கு ஒன்றுதான் நன்றாக நம் அனைவருக்கும் தெரியும் மனிதனுக்கு அல்லாது சங்கை செய்ய சொன்னார் மனிதனுக்கு நான் சங்கை செய்ய மாட்டேன் என்று மறுத்தான் உலகத்தில் சபிக்கப்பட்டவனாக ஆகி போனான் உலக கடைசி நாள் வரையும் அவன் சபிப்பதிலே எல்லோரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதனுடைய மாண்பை பற்றி அல்லாஹு மிக அழகாக பேசுகிறார் மனிதநேயத்தை பற்றி பெருமானா செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் மிக அழகாக நமக்கு வகுத்து கொடுக்கிறார்கள் இஸ்லாத்தை விட ஒரு மனிதநேயத்தை வேற எந்த மார்க்கமும் சொல்லித்தர முடியாது நமக்கெல்லாம் தெரியும் மார்க்கத்திலே சிறந்த மாதங்கள் என்றெல்லாம் இருக்கிறது குறிப்பாக சிறந்த இடங்களும் இருக்கிறது சிறந்த மாதங்களும் இருக்கிறது பெருமானா செய்த ஒரே ஒரு ஹஜ்ஜாக இருந்தாலும் ஹஜ்ஜத்தில் விதாவில் கடைசி உரை பெருமானா செல்லல்லா அலே சில உரை நிகழ்த்தினார்கள் அந்த உரையினுடைய மொத்தமாக நாம் பார்க்க போனால் ஒரே ஒரு மனித நிலையத்தை தான் நாயகம் சொல்லி முடிப்பார்கள் அரபாவை சொல்வார்கள் அரபாவில் எவ்வளவு துவா கபுளாகும் என்பதை பற்றி சொல்வார்கள் ஹஜ்ஜினுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்வார்கள் அந்த இடத்தினுடைய துவா மகபூலான இட இடத்தினுடைய சிறப்பை பற்றி எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இதை எல்லாம் நாயகம் சொல்லிவிட்டு இதனுடைய பொருட்டால் நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் என்றெல்லாம் நாயகம் சொல்லு வருவார்கள் என்றெல்லாம் நாம் நாம் கண்ணோட்டமாக பார்ப்போம் இவ்வளவு சொல்லிவிட்டு பெருமானா சொல்வார்கள் நீங்கள் இந்த இடத்தை எல்லாம் பார்த்தீர்களே காபாவை பார்த்தீர்கள் அரசாவை பார்த்தீர்கள் இந்த நாளுடைய சிறப்பை பார்க்கிறீர்கள் இதுவை எல்லா அனைத்தையும் விட சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்கு நீங்கள் கண்ணியமாக அவனிடத்திலே நடந்து கொள்வது அவனை நீ புண்படுத்தாமல் நடந்து கொள்வது அவன் மனசை நீ கஷ்டப்படுத்தாமல் இருப்பது ரசூலுல்லா எந்த கட்டத்தில் போய் பேசுகிறார்கள் காபாவானாலும் சரி நீ அந்த காபாவை இடிப்பதற்கு சமமாக ஒரு மூமியினுடைய மனதை நீ துன்புறுத்தி விடாதே எவ்வளவு நம்ம அஜுரதசுவத்தை முத்தமிடுவதற்காக வேண்டி அடிபிடித்து கொண்டு போகிறார்கள் நம் கண்களுக்கு முன்னால் பார்க்கிறோம் இஸ்லாம் அப்படி எங்கேயுமே சொன்னது கிடையாது உன்னால் முடியும் யாரையும் தள்ளுமுள்ளாம் இல்லாமல் நீ போய் நிம்மதியாக நின்று அந்த அஜுரதசுவத்தை முத்தமிடும் என முடியும் என்றால் நீ அதை செய்து வா யாரும் எந்த முஸ்லீமையும் தள்ளிவிட்டோ அவருக்கு சிரமம் கொடுத்தோ நீ அந்த அமலை செய்ய வேண்டாம் என்றே இஸ்லாம் சொல்கிறது யாருடைய கஷ்டத்திற்கு பின்னாலும் இஸ்லாம் வளர்ந்ததே கிடையாது அது இவாதத்தாக இருந்தாலும் சரி நம் இங்க அங்கதான் இங்கதான் மிக நுணுக்கமாக கவனிக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய வார்த்தை கபத்துல்லா உலகத்தில் அதைவிட சிறந்த பள்ளி கிடையாது அதை முதல் முதலாக ஒரு இஸ்லாமியன் பார்க்க போனால் அவனுக்கு எவ்வளவு உணர்ச்சி இருக்கும் இந்த கட்டத்திலுமா மனிதநேயம் வேண்டும் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது இந்த கட்டத்திலும் நீ மனிதநேயத்தை பாதுகாத்து வாழ வேண்டும் இஸ்லாத்தினுடைய உயர்ந்த பாணி இஸ்லாம் மனிதநேயத்தை போதிக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் கேட்கிறார்கள் யாரா உன்னை நான் தேடுகிறேன் உன்னை நான் பார்க்க வேண்டும் உன்னை எங்கு போய் பார்ப்பது உன்னுடைய தேட்டம் என்று சொன்னால் அது எனக்கு எங்கு கிடைக்கும் அல்லாஹனுடைய வார்த்தை அல்லாஹ் சொல்லுகிறானாம் ஒரு ஒரு மனது உடைப்பட்டு விட்டால் ஒருவர் மனது கஷ்டப்பட்டு விட்டால் அந்த இடத்தில் நான் இருப்பேன் என்னை பெற்றுக்கொள் அவன் முஸ்லீம் என்று சொல்லவில்லை அவன் காபிர் என்று சொல்லவில்லை அவன் எந்த மதத்தை சார்ந்தவனாக இருக்கட்டும் அவன் மனது புண்பற்று விட்டால் அந்த இடத்தில் நான் இருக்கிறேன் அங்கு போய் என்னை தேடிக்கொள் மூசாலை செல்லமுக்கு சொன்ன வார்த்தையாக இருந்தாலும் இதை கொஞ்சம் நாம் ஆழமாக சிந்தித்தால் நாயகமே பேசுவார்கள் ஒருவன் அநீதி இழக்கப்பட்டான் என்று சொன்னால் அவன் எகுதியாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவனாக இருக்கட்டும் காபிராக இருக்கட்டும் அநீதி இழைக்கப்பட்டவனுக்கு சார்பாக நான் அல்லாவிடத்திலே வாதாடுவேன் அதற்கு முன்னால் ஒரு இஸ்லாமியர் நின்றாலும் பரவாயில்லை பெருமானாருடைய வார்த்தை நமக்கு மிக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் இந்த மதத்திலா மனிதநேயத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் இஸ்லாத்திற்கா மனிதநேயம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் மனிதநேயத்தை இஸ்லாத்திற்குள்ளே வந்தா கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் உலகத்தின் உயர்ந்த மார்க்கம் இஸ்லாம் அதை சொல்லி கொடுத்த வழிமுறையை கொஞ்சம் எடுத்து அரசி பார்த்தால் உண்மையிலேயே இஸ்லாத்திற்கு எதிராக பேசுவர்களால் இஸ்லாத்திற்குள்ளே வந்து நிற்பார்கள் அவ்வளவு அல்லாஹ் மனிதனை பாதுகாக்கிறார் மனிதனுடைய சிறப்பை எடுத்து சொல்கிறார் எந்த கட்டத்திலும் அல்லாஹு தாலா மனிதனுடைய குறையையோ அவனுடைய செயல்பாடுகளையோ மக்களுக்கு வெளிச்சப்படுத்தி விடுவதில்லை அப்படி வெளிச்சப்படுத்தி விட்டான் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக உலகத்தில் யாரும் வாழ்வதற்கும் கூட தயாராக இருக்க மாட்டார்கள் அந்த கட்டத்தில் ஒருவொரு முஸ்லீமுடைய நடைமுறையும் போய்கொண்டிருக்கிறது நமக்கு தெரியும் 
நாம் பிரபலியமாக கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் மூசா அலை செல்லமுடைய காலத்தில் மலையே இல்லை ஒரு மூன்று நாட்களாக துவா மட்டும் நடைபெறுகிறது மலை தொழுகைக்காக வேண்டி வைத்து துவாக்கள் எல்லாம் செய்யப்படுகிறது மலை புரிவதை போல தெரியவில்லை கடைசி கட்டமாக அல்லாஹு சொல்கிறார் நாற்பது வருடங்களாக பாவத்தில் ஈடுபட்ட ஒருவன் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறார் அவன் எழுந்து வெளியே போனால் நான் மலையை கொடுப்பேன் அல்லாஹனுடைய வார்த்தை இப்போ மூசா அலை செல்லம் கேட்டாங்க யா அல்லா அவனை மட்டும் நீ காட்டி கொடுத்துரு நான் எடுத்து அவனை வெளியே அமைச்சிடுறேன் இப்ப அல்லாஹ் கூடத்திலே காட்டி கொடுத்து விடு என்று கேட்கும் பொழுது அல்லாஹு பேசுகிறார் நான் காட்டி கொடுப்பதா அடியான் செய்யக்கூடிய தவறையும் குறையையும் நான் காட்டி கொடுப்பதா நான் எந்த அடியானையும் காட்டி கொடுக்க தயார் இல்லை ஒரு பொது அறிவிப்பு வேணால் செய்யுங்கள் மூசாலயத்திலும் பொது அறிவிப்பு செய்தார்கள் இது போல பாவம் செய்யக்கூடிய ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் இந்த சபையை விட்டு கொஞ்சம் தன்னுடைய பாவத்திற்காக தௌபா செய்து விட்டு மீண்டு விட வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய இடைவேளை கொஞ்ச நேரம் விட்ட பொழுது மழை பெய்யன்று பெய்து முடிக்கிறது கொட்டென்று கொட்டி முடிக்கிறது ஆச்சரியம் அலைய செல்லமுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை கேட்கிறார்கள் யாரெல்லாம் இந்த சபையை விட்டும் யாரும் எழுந்து போனதாக நான் பார்க்கவில்லை யாரும் எழுந்து போகவில்லையே மலை எப்படி வந்தது என்பதை தெரியாமல் அல்லாஹ் இடத்திலே முறையிடுகிறார்கள் அதற்கு மூசா அலி செல்லாம் இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன என்று புரியவில்லை யாரெல்லாம் அப்போ அல்லாஹ் சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் இடைவெளி விட்ட ஒரு நேரத்திலே ஒரு அடியான நேரத்திலே துவா செய்தால் அவனுடைய காலருக்குள்ளே தன்னுடைய தலையை விட்டுக் கொண்டு யாரும் பார்த்து விடாமல் தன்னந்தனியாக என்னிடத்திலே அவன் முறையிட்டார் யாரெல்லாம் என்னை நீ தண்டித்து விட்டால் தண்டிப்பதனால் உனக்கு கண்ணியம் கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் என்னை நீ தண்டித்து விட நான் இந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து செல்வதற்கு தயார் இல்லை காரணம் எனக்கு கேவலமாக இருக்கிறது எல்லோரும் என்னை பார்ப்பார்கள் எனவே இந்த இடத்தை விட்டு நான் எழுந்து செல்ல மாட்டேன் நீ கண்டிப்பாக தண்டித்துதான் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னை தண்டித்தால் உனது அந்தஸ்து உயரும் என்று சொன்னால் என்னை தண்டித்து விடு இல்லை என்னை நீ மன்னித்தா என்று சொன்னால் மன்னிப்பதனால் உனக்கு உன்னுடைய மரியாதை கூடி போகும் என்றால் கண்டிப்பாக என்னை நீ மன்னித்து விடு என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தை அல்லாவுக்கு எவ்வளவு பிடித்தது என்று சொன்னால் அவன் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக அவன் தௌபா செய்தாலும் அவனுடைய தௌபாவை நான் ஏற்றிருப்பேன் அவ்வளவு பிடித்தது அவனுடைய வார்த்தை மனிதனுடைய பேசக்கூடிய வார்த்தையை அல்லாஹ் நேசிக்கிறார் புரியப்படுகிறார் செய்த பாவங்கள் எவ்வளவோ இருக்கட்டும் மீண்டு வந்து தௌபா செய்யும் பொழுது அல்லா அவனை அந்த அளவுக்கு அவனுடைய ஈர்ப்புக்குள்ளாக அல்லாவுக்கு நெருக்கத்துக்குள்ளாக அந்த அடியான் ஆகிறார் அதற்கு பிறகு மூசா அலி சொல்ல மறுபடியும் கேட்டாங்க அல்லாட்ட யாரெல்லாம் மலையை கொடுத்துட்டே சரி இப்பொழுதாவது அவன் யார் என்று சொல்லித்தாயே அல்லா சொன்ன அற்புதமான வார்த்தை என்ன என்னிடத்திலே அவன் பாவியாக இருக்கும் பொழுதே மூசா நான் காட்டி கொடுக்கவில்லை இப்பொழுது என்னிடத்திலே அவன் தௌபா செய்து நல்லவனாக இருக்கிறார் இப்போது அந்த அடியானை நான் எப்படி காட்டி கொடுக்க முடியும் உண்மையில் மனித நேயத்தை பற்றி நாம் பார்க்க போனால் இஸ்லாம் மிக உயர்ந்த கலாச்சாரத்தை ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுடன் எப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்பதை போதிக்கிறது எப்பவுமே பாவங்களை இஸ்லாம் வெறுக்காது ஒரு அடியான் பாவம் செய்கிறான் என்றால் அந்த பாவங்களை தான் வெறுக்க வேண்டுமே தவிர அவன் பாவி என்ற ரீதியிலே நாயகம் அவனை ஒதுக்கி வைத்ததே கிடையாது இன்று பலர்கள் பாவம் செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவரை பார்க்கும் போது இவனா இவர் துருவே வரமாட்டாரு என்ற ரீதியில் ஒருவன் போனால் அவனுடைய கண்டிப்பாக அவன் செய்யக்கூடிய தவறு என்னன்னா அவன் செய்யக்கூடிய பாவத்தின் மீது நமக்கு கவலை வரலாம் ஆனால் அவன் பாவியாக நினைத்து அவனையே நாம் ஒதுக்கி வைப்பதை இஸ்லாம் தடை செய்கிறது அவனை ஒதுக்க கூடாது எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் கூட அல்லாஹ் அவனை பிடிக்கிறார் பிரியப்படுகிறார் அவன் மனிதன் அவன் மனிதன் அவனை அல்லாஹ் பிரியப்படுகிறார் ஒரு வாலிபர் பெருமானா செல்லல்லாஹ் அலையு செல்லமுக்கு நல்ல ஒரு புத்தாடை வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஆசை ரொம்ப நாள் ஆசை அவருக்கு இருக்கிறது கடை வீதிக்கு போய் அரசருடைய ஆடையை வாங்கி வருகிறார் வந்து வந்து பெருமானிடத்துல வாங்கும் பொழுது அவர்கிட்ட ஏற்கனவே காசு இல்லை கடனாக கொடுத்து கடைகாரரையும் கையோட கூட்டி வந்துட்டார் சலல்லா அலி செல்லமிடம் வந்து கேட்டார் யார சொல்லலா இந்த ஆடையை உங்களுக்கு காண்டி வாங்கியிருக்கேன் அன்பளிப்பா நான் கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் நீங்க வாங்கிக்கங்களேன் சலல்லா அலி செல்லம் வாங்கி கொண்டார்கள் வாங்கி கொண்டு விட்டு அடுத்து அவர் பேசுகிறார் இது அன்பளிப்பா நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் இந்நேரத்துல இப்ப காசு இல்லை இவருக்கு நீங்க காசு கொடுத்துருங்க அன்பளிப்பு என்று சொன்னாலே என்ன காசு கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப ரசுல்லா சொல்லா இஸ்லாம் இது என்ன காசோ பார்த்து கொடுத்துடுறாங்க கொடுத்துட்ட பிறகு அவர் சொல்கிறார் யார் ரசுல்லா இந்த ஆடையை போட்டு நீங்க தொழுக வைங்க இந்த ஆடையை போட்டு நீங்கள் பிரசங்கம் செய்யுங்கள் சகாபாக்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் முன்ன இந்த சாவி இந்த மனிதரை நாங்க பார்த்ததே இல்லையே யார் இவர் இவ்வளவு நாயகத்திடம் மிக அந்யோன்யமாக பேசுகிறாரு ஒருவேளை பெருமானாரிடத்திலே ரொம்ப பழக்கம் கொண்டிருப்பாரோ என்றெல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது 
நாயகம் சல்லா அலி சொல்லும் பின்னால் அவரை பற்றி அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் அவர் யார் என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய பாவி மது குடித்து மதுவிலேயே உலன்று கொண்டிருந்தவர் கிட்டத்தட்ட மது குடித்து குடித்து ஒரு நான்கு தடவை மது குடித்ததற்காக தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார் கேட்ட சகாபாக்களுக்கு ஆச்சரியம் அவனை பற்றி திட்ட முற்பட்டு வரும் பொழுது பெருமாளா சொன்னார்கள் அல்லாஹும் ரசூலும் அவரை பிரியப்படுகிறார்கள் சகாபாக்கள் விட்டு விடுகிறார்கள் ஒரு மனிதனை எப்படி அவன் திருந்த வேண்டும் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி சரியாக ஆகும் என்பதை இஸ்லாம் மிக அழகாக சொல்லி தரும் ஒரு குடும்ப பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லும் குடும்பத்திற்குள்ளே நுழைந்து அதற்கு என்ன தீர்வு காண வேண்டும் என்பதை நாயகம் கண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் குடும்பங்களில் வரலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது சில கட்டத்தில் மூன்றாவது நபரை வைத்து ஏதாவது ஆலோசனை பேச வேண்டும் என்ற கட்டத்தில் கூட வரலாம் நாயகத்திற்கே நடந்திருக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் ஆயுஷ்ல அங்கு அவர்களுக்கும் நாயகுக்கும் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு வார்த்தை வரும் பொழுது பெருமான செல்லல்லா அலி செல்லம் நாமே பேசி கொண்டிருந்தால் சரி வராது யாரையாவது கூட்டி வைத்து நாம் பேசியிருக்கலாமே என்று சொல்லும் பொழுது நாயகமே கேட்டார்கள் உமரை கூப்பிடுவோமா உமரை ஏதாவது சொன்னால் கடைசி சில நேரங்களில் அதே அல்லா குத்தாலா வகியாக இறக்கி விடுவான் அவரை கூப்பிட்டு நாம் நாம் நம்முடைய இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு மறுப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் யார் கேட்பது அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் செல்லல்லா அலி செல்லும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் இந்த சமூகம் கேட்டாக வேண்டும் மனைவி என்ன உலகமே கேட்டாக வேண்டும் அந்த ரசுல்லா தன்னுடைய மனைவியிடத்தில் எப்படி பேசுகிறார்கள் பெருமானார் மீது இங்கு ஏதாவது தவறு இருக்குமா என்று கூட நாம் சிந்தித்து பார்க்க முடியாது அப்போ ஆயிஷரையெல்லாம் சொன்னார்கள் உமரெல்லாம் வர வேணாம் என்னுடைய தந்தை அபுவக்கரை நீங்கள் கூட்டி வாருங்கள் நியாயம் பேசலாம் தன்னுடைய தந்தையை கூட்டி வைத்து நியாயம் பேச நியாயம் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் இது இது சர்வசாதாரணமாக உலகத்தினுடைய நடைமுறைக்கு மாற்றமாக இருக்கலாம் பெருமானார் புரியப்பட்டார்கள் பெருமானார் அதை புரியப்பட்டார்கள் சரி கூட்டி வாருங்கள் என்று சொல்லி அதாவது அபுபக்கரி எல்லாம் அங்கு அவர்களை உட்கார வைத்து கேட்கப்படுகிறது இப்பொழுது நீங்க முதல்ல சொல்றீங்களா நான் சொல்லவா நாயகம் கேட்டார்கள் இப்ப ஆயுஷா உலகத்தில் இதுவரையும் அந்த மாதிரி பேசியதே கிடையாது ஒரு ஒரு வெறுப்பில அந்த நேரத்தில ஒரு சைத்தானுடைய ஒரு சின்ன தூண்டுதலின் காரணமாக ஆயுஷா கேட்கிறார்கள் யார சொல்லுதா நீங்களே சொல்லுங்கள் ஆனால் உண்மையை சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இந்த வார்த்தை நாயகமால் தாங்க முடியும் படைத்த ரப்பால் தாங்க முடியாது ஒரு சூரத்தில் களம் என்று ஒரு சூறா வரும் அந்த சூறாவில வலித் என்பவன் நாயகத்தை பற்றி மஜ்னூன் என்று சொல்லுவான் நீ பயிற்சியக்காரன் என்று சொல்லுவான் அதற்கு பின்னால் நாயகம் எதுவும் பேச மாட்டார்கள் அமைதியாக இருந்துவார்கள் உலகத்தின் மிகப்பெரிய மனிதநேயத்தை கட்டுக் கொடுத்தவர்கள் பெருமானார் அவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு எதுவுமே நாயகம் சொல்லவில்லை அல்லாது பேசுகிறான் நாயகமே நீங்கள் குழுக்குள் நீங்கள் மிக நற்குணமுடையவர் என்று அல்லா அடுத்து பேசுகிறார் அடுத்து தொடர்ந்து அந்த சூறாவில் அல்லாது சொல்லுகிறார் அவனை பற்றி திட்டிய வார்த்தையை அல்லாது சொல்லுகிறான் அவனை திட்டி திட்டி அல்லாஹு பேசுகிறான் அவரை அவனை பத்தி அவன் குறை சொல்லக்கூடியவன் அவன் அவன் பிறர்களுடைய கோள்களை சொல்லக்கூடியவன் நமீம் என்று சொல்லுகிறான் கடைசி கட்டம் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அவன் ஜனீம் என்று சொல்லி முடிக்கிறான் விபச்சாரத்திற்கு பிறந்தவன் என்று சொல்லி முடித்து விடுகிறான் அதுவரையும் அவனுக்கு அது தெரியாது அதற்கு பிறகு தன்னுடைய தந்த தாயிடம் கேட்கும் பொழுது ஆமாம் ஒரு இடையூறுடன் சேர்ந்து தவறு நடந்து விட்டது என்பதை அதற்கு பிறகு வெளிப்படுத்துகிறார்கள் உலகத்தில் நம் எல்லா பாவங்களையும் அல்லா மறைத்து வைத்திருக்கிறார் நபியை தீண்டியவுடன் அந்த பாவத்தை எல்லாம் அல்லா கூட்டி முடிக்கிறார் ஐஷா கேட்ட வார்த்தை மிக கடினமான வார்த்தை பெருமானார் தாங்கிக் கொண்டார்கள் அபுபக்கரையெல்லாம் அவர்களால் தாங்க முடியலை விட்டார்கள் ஒரு அறை அதற்கு பிறகு பெருமானார் பின்னார் வந்து ஒளிந்து கொண்டார்கள் அதற்கு ஐஷா அலியான்கா அப்புறம் நாயகம் சொன்னார்கள் நீங்க எங்களுக்கு பஞ்சாயத்துலாம் செய்ய வேணாம் எங்களுக்கு மத்தியில நாங்க சுகமா ஆயிட்டோம் நீங்க போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பிவிக்கிறார்கள் உலகத்தினுடைய மிக உச்சகட்ட மனித நேயத்தை ஒரு குடும்பத்தாக இருக்கட்டும் ஒரு வெளியில நடக்கக்கூடிய குடும்பம் அல்லாத சார்ந்த சமூக சமுதாயத்தினுடைய பணியாக இருக்கட்டும் அனைத்திற்கும் எப்படி தீர்வு காண வேண்டும் என்பதை பெருமானா செல்லல்லாகு அழகி வசல்லம் அவர்கள் மனித நேயத்தின் மூலமாக இந்த சமூகத்திற்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் எனவே சங்கிக்குரிய அடியா அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே உலகத்தில் மற்ற மதங்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் உள்ள மிகப்பெரிய ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்று சொன்னால் இஸ்லாம் மனித நேயத்தை பற்றி பேசும் மற்ற மதங்களும் மனித நேயத்தை பற்றி பேசும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இஸ்லாம் மதங்களை தாண்டிய மனித நேயத்தை பற்றி பேசும் மதங்களை தாண்டிய மனித நேயத்தை பற்றி இஸ்லாம் மட்டும்தான் பேசும் வேற எந்த மதமும் அவ்வளவு பேசுமா தெரியாது 
ஒருவர் பள்ளிக்குள்ளே வந்து ஒரு யூதன் சிறுநீர் கழிக்கிறார் அவன் கழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கொத்தளித்து எழுதுகிறார்கள் சகாபாக்கள் நாயகம் விட்டு விடுங்கள் அவன் நிறுத்தி விட்டான் என்றால் அவனுக்கு உடல் நிலை பாதிக்கப்படும் என்பதனால் அவன் முழுமையாக கழித்த பிறகு அவனை கூட்டி வைத்து நாயகம் நசியர் செய்கிறார்கள் உபதேசம் செய்கிறார்கள் அவனிடத்திலே பொறுமையாக பேசுகிறார்கள் பின்னால் வந்த விளைவு என்ன தெரியுமா அவருக்கு பின்னால் அவர் போய் நூறு பேரை இஸ்லாத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்து முடிக்கிறார் நாயகம் கற்றுக் கொடுத்த மனித நேயம் நன்றாக <laughs> பெருமானார் <laughs> கடைசியாக நான் சொல்வேன் நமக்கெல்லாம் தெரியும் சுதந்திரத்திற்காக போராடியவர்கள் சுதந்திரம் அவரால் தான் கிடைக்கப்பட்டதே என்றெல்லாம் பேசுகிறோமே மகாத்மா காந்தி அவர் சொன்ன வார்த்தை உமருடைய ஆட்சி வேண்டும் என்று சொல்லி முடிக்கிறார் உமருடைய ஆட்சியை வேண்டும் என்று வரலாற்றை படித்து முடிக்கிறார் இதற்கு பின்னால் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன காரணம் என்பதை பற்றி எழுதும் பொழுது சொல்கிறார்கள் உமர் மனித நேயத்தை மத சார்பற்ற நீதியை இந்தியாவிலே அவருடைய வாழ்க்கையை படித்துதான் இந்தியாவில் இப்படிதான் மதங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் புரியப்படுகிறேன் என்று காந்தி கொடுக்கிறார் அது என்ன பெரிய பெரிய வார்த்தையை சொல்லிவிட்டார் என்று பார்த்தால் உமரடிகளுடைய வரலாற்றில் ஒரு ஒரு சம்பவம் இப்படி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் யூதர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு இடத்தில் தொழுகை நேரம் வந்த பொழுது யூதர்கள் சொன்னார்களாம் எங்களை நீங்கள் சரிவர நகர்த்துகிறீர்கள் எங்களுக்கு எல்லா உரிமைகளையும் கொடுக்கிறீர்கள் உங்களுடைய தொழுகையை இங்கு நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் எங்க தொழுது கொள்ளுங்கள் யூதருடைய வணக்க தளத்திற்குள் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று நாட்டுடைய ஹலீஃபாவுக்கு எல்லோரும் சேர்ந்து வாய்ப்பளிக்கிறார்கள் ஆனால் உமரில் எல்லாம் மறுத்து விட்டு போனார்கள் மறுத்து விட்டு போனதற்கு என்ன காரணம் எனக்கு தெரியவில்லை பின்னால் வரலாற்றை எடுத்து படிக்கும் பொழுது சொல்கிறார்களாம் உமரலி அல்லா அன்பு அவர்கள் மறுத்து விட்டு போனதற்கு அவர் மிகப்பெரிய ஹலீஃபாவாக இருக்கிறார் எனவே அவர் தொழுதினால் ஒரு கட்டத்தில் இஸ்லாமியர்கள் அவர் மீது கொண்ட பிரியத்தினால் உமர் தொழுத இடம் இது எனவே இது பள்ளிவாசலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அங்கிருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஆலயத்தை பள்ளியாக மாற்றுவது மாற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே நான் அங்கு தொழுகவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் உலகத்தின் உச்ச கட்ட மனித நேயத்தையும் மதங்களுக்குரிய மாண்பையும் சொல்லிக் கொடுத்த மார்க்கம் இஸ்லாம் எனவே சும்மா மனித நேயம் மனித நேயம் என்று மாறு தொட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய மடையர்களுக்கு நாம் ஒவ்வொரே ஒரு வார்த்தையை சொல்லி முடிக்க முடியும் உலகத்தில் மதங்களையை தாண்டி மனித நேயத்தை இஸ்லாத்தை விட வேறு எந்த மதமும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை வழிநடங்களும் அதுக்கு ஹதீஸ்கள் மிகப்பெரிய ஆதாரமாக இருக்கிறது அது எல்லாம் பார்க்க போனால் இஸ்லாமியர்களை மட்டும் பொத்தம் பொதுவாக குறித்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் அல்ல நாயகம் நாயகம் முழுக்க அனைத்து இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை குறித்தையும் பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லம் பேசியிருக்கிறார் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கண்ணியத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே சங்கக்கூடிய அல்லாஹ் நிறையார்களே எனவே நாம் நம்முடைய இஸ்லாத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு சிலர்களால் சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தையின் மீது நாம் கொஞ்சம் போய் கேட்டு இஸ்லாம் இப்படியும் சொல்லுமா என்ற ரீதிக்கு நாமளே சிந்தித்து விடக்கூடாது கொஞ்சம் அதீசுகளும் குரான்களையும் நாம் எடுத்து ஆராய்ந்து பார்த்தால் உலகத்தில் மிக மிக அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் அதிகமாக இஸ்லாத்தை பரப்புவதற்கு காரணமாக இருந்தது பெருமானாருடைய நல்ல குணம் மனித நேயம் தான் எனவே அந்த மனித நேயம் நம் இடத்திலே அல்லாஹு தாலா எல்லா நேரங்களையும் கொடுத்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அதை கொண்டு அல்லாஹ தீர்வு கொடுப்பானாக வாக்குதவானா